Din telefon är lite slu. Min telefon är på laddning och förhoppningsvis torkning. Och vi har skrivit sönder utombordaren. Nej, inte vi. Alf har skrivit sönder utombordaren. Heter det inte. Så skrivit isär motorn. Nu ska jag gå och checka in om det går att lägga pengar på kortet för Swish vill inte funka för mig heller. Det är en bra dag detta. I förra avsnittet så låg vi till Ankas i hård vind. Ankarlarmet spelar oss en spatt. Och så kantar vi med ingen. Då har vi lyft på motorn igen. Och... Det brukar krävas ett par tre sådana här jävla runder innan det brukar. Uh -huh. uh. Nu är vi i Morsan. Vi kom hit igår vid fyra på eftermiddagen. Efter vi hade vält med vår dinge så var vi tvungna att komma i land och fixa med motorn. Uh. <coughs> Jag har fortfarande lite husta. Uh, motorn blev ju indränkt i salt. Vi blev indränkta i salt. Och så puttade vi upp dingen på land, sen rodde vi tillbaka till båten och sen tog vi in till Muxa hamn som är jättemöjlig, jättefin utsikt. Eh, vad har mer hänt? Nu har vi varit och handlat lite mat. Vi ska få eh, hit en svetsare för vi märkte att vi har en spricka i det rostfria på Targabågen. Så eh, det vill vi ju fixa. Plus förstärka lite. Vi låg till Ankas i fyra nätter utanför Camarinas. Två nätter var blåsiga som han. 30 knop, 15 meter per sekund. Det är rätt så jobbigt. Det blåste rätt häftigt. Men eh, vi fixade det. Det var jättebra eh, holding. Vad det nu heter på svenska. Eh, och Anka har sagt där det skulle. Så att eh, det har varit händelserikt. Nu ligger vi här ett par dagar. Se till så det rostfria blev svetsat. Och sen tar vi oss lite mer söderut. Mm. Gick det fort att skaffa svetsare? Ja, det. <laughs> det tog två timmar så var han på plats. Det är bra det. Bra service i Spanien i Nyska. Och han grejer med den här utombordaren. Den är inte riktigt frisk. Och nu blåser det upp där ute. Men han gör sig inte. Det är bra att ge dig inte Alf. Alf MacGyver. Projekt utbord ut. Utbordare. Projekt utombordare fortsätter. Nu så är det för gasan som... Det var sig för andra gången. Mm. Skam den som gör sig. Pip. Nej, det, det är aldrig för sent. Vad sa du? Aldrig för sent. Nej, vi skam den som gör sig. Skam den som gör sig, ja precis. Eller som en gammal kompis Peter Adamek säger, det är aldrig för sent att ge upp. Så, med startgas tänker jag att man kan sprita och ha det som tryckluft. Nu vill vi säga, för att rengöra munstyckena. Vi ser om det funkar sen. Men det här det går. Hoppas det går bra. Den är riktigt frisk är den inte. Den stannar den i. Håll dig nu. Ovanför vattnet. 
back to the drawing board. Renjera, renjera, lite med saltet. Skit och så. Hej! Ska vi byta olja igen? Nej men det var en fråga, ska vi göra det? Hur går det nu då? Ja, det kör stanna där en gång bara, men sen har det gått. Han är... Han är klart så att han får gå till stannan för att gå ner. Så att jag vet inte. Är det någon kryta i den också eller? Ja. Vi har öppnat ett paket som vi har haft med oss sen vi, har, ja, sen vi lämnade Sverige. Spännande. Ja, fyra månader mm. har det legat längst ner i kylen. Och eh, ja, det här ska ju vara... Eh, det är väl en balja. Ja, det... Jag tror jag snabbspolar lite. Men det luktar gott. Kan du lukta det genom all plast? Mm. Nu luktar jag att det luktar snus. Oj, oj, oj. Det luktar <laughs> jättegott! <laughs> det här är ju snus för fem år. Nej. I skitbra. För det är faktiskt så att... Här har inte detta funkat här nu. Så hade jag haft... <laughs> tre... Äh, jag har ändå tre patroner. En, en för november, en för december och en för januari. För nu ska det... Det är gammal. Men här har jag sparat nu. Så nu ska vi eh, prova och lägga lite i en bok och röra runt. Och det känns faktiskt fuktigt med. Mm. Ja, nu blir han lycklig. Och så lite sån här anis med enbär och anis. Har man det samma? Så, jag tror inte man ska ha mycket mer. Mm. Sen har jag sparat några doser här som sagt va. Jag ska ju fylla dem med, med sånt här. Fantastiskt. Ja. Är det färdigt nu alltså? Eller det ska ja. ligga tisa Ja, sen får den nog ligga tisa Ja, mogna. Så att smaken hinner liksom...
imorgon. Det är fredag. Vi ska lämna Musha och få vidare till Moros. Det visar sig att vi är fyra stycken båtar. En katamaran och tre segelbåtar som har samma destination. Så då kanske vi träffas på vägen. Det är åtta timmar ungefär, 41 distans. Och det såg till att bli en fantastisk dag. Sju meter per sekund. Sol. Dyningarna eh, ifrån Aktor. Så att eh, vi hoppas på det. Nya åka attacks men längre ner mot Porto. Och där är vi inte än. Mm. Så då står seglet uppe. Vi ska få nordliga vindar vilket betyder Aktor ifrån. Och nu lämnar vi Musha. I sol. Fiskebåt som kör fram och tillbaka här. Han försvinner i dyningarna. Och så... Oh, dök han upp igen. Och för övrigt har vi... Finestre. Cabo de Finestre. Det är världens ände har vi hört. Vi ska inte dit. Vi passerar världens ände. Var det så här du föreställer dig världens ände? Ja. Precis så här. Men vilken dag vi fick. Det är inte ja. ett moln på himlen. Ja, mer vind innan. Nu är det mindre vind. Och mindre dyningar. Och mindre fart. Klockan är halv två. Vad händer nu, Alf? Det var lite vind. Ingen vind, till och med. Och böljorna, dyningarna har verkligen lagt sig. Solen eh, har hängt med hela dagen. Det är skönt. på Moros när vi kommer in. Det är ju ingen sol på kvällen för den går ju ner i väst. Vi ligger på insidan här. Här ska vi hitta Ankri. Ligga några dagar. Vad händer idag, Alsk? Alsk. <laughs> Något speciellt. Goldie Horn fyller 75 år idag. Jasså. Yes. Då får vi fira. Och klockan är nio och vi har haft en jättelugn natt och rullat lite grann eftersom det inte blåser något. Det ska bli lika fint väder idag som igår. Så det bara njuter vi av. Idag lämnar vi nog inte ens båten. Vi bara hyggar oss här.
inte vädrar vi tecken idag utan för moros. Vad gör vi med för något? Nu ska vi byta olja igen. Ska vi... Oljebyte nummer två efter att vi har vält med dingen. Första gången var det bara mjölk alltihopa oljan. Nu har vi kört lite grann och nu ska vi ta hela den här oljan också och sätta i ny olja en gång till. Så har vi förberett lite grann här. Vi har byggt oss en liten sån silvertejpstratta. Mm -hmm. Så vi har sparat på lite mjölkkartonger. Det är ett hett tips. Spara på mjölkkartonger. Ja, det är lika Baileys färgat som förra. Tänk om det här nu bloppar över. Ja, det ska ju räcka. Vi har fyllt på med 8 deciliter och den är på en bit. Och solen skiner och det blåser ingenting. Ja, det är helt ungefär. Ja. Det, det var länge sedan vi hade en sån här då. Ja. Det var det faktiskt, för, hade, för solen var ute när vi var i Morsa, men det blåste. Ja. Så här ska det vara i två, tre dagar. Det gillar vi. Ja, 21 november. Japp. Yep. Kanske till och med ska raka mig dagen till ära, ja. med trimmor. Ja. Nu börjar du bli alldeles vild. Ja, det är det här värdet som gör det. Mycket lugnare förhållanden idag och ge oss ut i dingen. <laughs> det här gillar jag. Sol, platt vatten och en liten stad att besöka. Ja, och då är det dags att summera kostnaderna för månad 6. Vi har kommit upp i 17,9 på de löpande kostnaderna. Vi låg i Spanien hela månad 6 i La Coruña. Eller tre veckor i alla fall utav den månaden. Så vi har hamnavgifter på 4 och 1. En månad i La Coruña kan vi rekommendera. Kostar det 3 och 4 ungefär. En, ligger där en månad i lågsäsong för en 40 fot eller en 12 meters bort. Det tyckte vi var ett bra pris. Livsmedel 5 och 7. Vi tankar en gång 1300. Båtunderhåll var 3 och 8. Det var ovanligt mycket för båtunderhåll faktiskt. Köp lite block. Vi har fått en svetsare som har reparerat vår taggarbåge. Vi fick någon spricka i den. Köpt några ryckdämpar och lite annat. En tusen lapp på restauranger. Vi var på studiebesök på Stella Galicia, bryggeriet där på 400. Och vi har sportat. Den summan där har gått upp, den har inte, kan inte vara så hög. Den gick på, det gick på 80 spänn. Vi var spela paddel. Två personer, en och en halv timme, 80 spänn. Det är billigt att spela paddel. Men vi tvättat för 200. Internet, telefon och sånt, 600. Och lite diverse övrigt, 600. Glaskontot, 80 spänn. Mm, det. Eh, hårfrisör, det är faktiskt noll. Det är jag som klipper både Jessica och mig själv. Så att vi har inte lagt en spänn på det på sex månader. Eh, så 1709 kostar månaden sex. Och ska man då summera lite grann de första sex månaderna vi har varit iväg. Och det var ju de två första månaderna i, i Sverige. Men vi låg lite hamnar så här där också. Så kan man säga att vi har gjort av med 132 000 ungefär. Eh, och då har vi 98 och 6 på de löpande kostnaderna. Men sen har vi då köpt som vi inte riktigt har tagit med i månads, löpande månadskostnader. Kan man göra lite som man vill. Men vi har ju köpt en dinge för 18 000. Vi har köpt peke för 8,5. Vi har köpt lite en avfuktare och eh, nya navigationskort till plottern och så. Så att eh, på 33 och 7. Men om man skulle summera in det i det vi har gjort av med hittills så ligger vi på en genomsnittlig kostnad på 22 000 kronor. Och det är väl rätt så bra. Rätt så nära det som Moon säger, 25. Men vi, vi ger oss inte, vi siktar på 17 men det kommer vi väl kanske inte att nå. Så snittkostnaden för övrigt då, 16 
lägger vi på lite det vi har försökt dölja och kalla det för investeringar. Så 22 000 i månaden. Och då är vi ganska ekonomiska av oss. Skarven. Se. Fabulous. Dagen börjar med spanska lektion. El este examina. Es fácil. Es que me Vi kommer att filma filma på alla jävla håll. <laughs> Hallå Stefan Olsson, idag har vi lämnat Lacronia och ska till, vad heter det nu? Camarinas. Camarinas, ska vi till. Mm. Hur har du det idag? Har du byggat några snabbt till mig? Jag ser inga. Hallå, 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 hej då. Det är i alla fall ingen som badar. Det kan vara någon sorts variant av buffet. Det är kanske hamnhusdjuret. Tror du han gillar salta kex?